Не одну сотню лет известна на Руси была лайка. И в 18 и в 19 веках была она, пожалуй, самым распространенным народным инструментом. Под нее плясали во время праздников, пели песни, про нее сказывали сказки. Сейчас русская балалайка известна во всем мире. Многие композиторы создают для нее свои произведения. И с каждым годом инструмент испытывает к себе все больший и больше неподдельный интерес. И в том, что балалайка сегодня может быть современна как никогда, мы с вами непременно убедимся, так как наш долгожданный гость – это первая балалайка мира, друзья. Настоящая гордость России – Андрей Горбачев. На сегодняшний день музыкант является самым большим виртуозом, исполняющим на балалайке и добрые сочинения, и оригинальный скрипичный материал, и все это абсолютно без переложения. Ему под силу любой репертуар – и классические произведения, и джаз, и народная музыка. Гастрольный план Андрея Горбачева расписан. концертную программу произведения Николая Будешкина, который является классикой репертуара Народного оркестра с его богатым звучанием и колоритом. Концерт для Домры с оркестром. Соль минор. Первая часть. На сцене Русский оркестр Тольяттинской филармонии и лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев.
общем, мы показываем стандартную программу, такую достаточно популярную, но в этот раз мы все-таки решили показать много новых сочинений, будет четыре первых исполнений в вашем городе. И вот особо хотелось отметить этот, этот концерт симфонии. Это не просто шабаш, ведь первая часть это про нашу с вами жизнь. Потому что э, вот эти самые, вот эта нечисть, которая сейчас со всех углов вылезает, даже оттуда, откуда не ждут. И криминал, который пронизал всю нашу жизнь, и вы лучше нас это знаете, что у вас тут происходило до недавнего времени. Да? В середине части появляется не просто, он, первая часть написана в искусственном ладу над римского курса, тон по -нутон. но в середине появляется мовка. Совершенно неожиданное явление в академической музыке и явление страшное. Мовка проникает в академическую музыку как образ вот этой нечисти криминальной, которая захватила нас, то становится не по себе. И Цыганков не одинок. Параллельно с ним не сговаривая с Ефрем Подгайсом, Фантазию для баяна с симфоническим оркестром на эту тему, потому что достало, потому что дальше так же нельзя. И первая часть страшная, я после первой части не могу дальше играть. Премьера, я просто почувствую физическое истощение после первой части, она выматывает. А вот потом будет молитва за Россию, вторая часть, там цитата. Третья часть скерца, сначала мы думаем, что это Гарри Поттер, она появилась чуть раньше, чем сама симфония. Там та самая тема из первой части. Та же самая нечисть опять. Но она уже, правда, такая страшная. И вот только в финале мы узнаем с вами того Цыганкова, которого мы любим, которого мы обожаем и благотворим. Праздник. И он дает надежду, что все-таки мы будем. А так в конце
тем, Гаврилина сделала для нас эту шикарную, я считаю, песку, но она больше тянет на бесовку. Представьте себе такую картинку. Вот люди засиделись где-то в деревне, много всего на столах, много всего, так сказать, уже употребляют. Много было, было на да, да, да. Много уже употребилось, и вот начинаются какие-то у них, так сказать, ну, что-то им кажется. И вот что же им показалось? И вообще, в каком состоянии они остались за столом? Сейчас мы попробуем это изобразить.